ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ പെസഹാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ കൽത്തപ്പം എന്നാണ് അതിന് പറയണത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉഴുന്നപ്പം എന്ന് പറയും പെസഹ അപ്പം എന്ന് പറയും അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ പെസഹാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെസഹയൊക്കെ അടുത്ത് വരുവാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് നമ്മൾ എന്തുവാ ഇഡലിയും ദോശയും അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ പച്ചരി പച്ചരി പച്ചരിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് നമ്മൾ എന്തോരും അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വാരി വെച്ചേക്കണതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഉഴുന്നുണ്ടല്ലോ ഉഴുന്ന് നമ്മൾ കഴുകി വാരിയിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അരിയും പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും കുതിർത്തി വാരി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി അത് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തേക്കണത് ഒരു തേങ്ങയുടെ നാലിലൊന്ന് അതായത് ഒരു മുറിയുടെ പകുതി പകുതി തേങ്ങ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഉള്ളിയും തേങ്ങയും ഈ കറിവേപ്പില ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ പാൻ ചൂടായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന കറിവേപ്പിൽ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയുടെ ഒപ്പം കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനെ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങയും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ വരെ വറുത്തെടുക്കണം ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ തേങ്ങയും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഒന്ന് കോരി മാറ്റിയെടുത്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടുതലാവരുത് വെള്ളം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ വെള്ളം കുറച്ച് അരച്ചെടുക്കണം അരി അരിയും അരച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നും അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരിയും ഉഴുന്നും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും ഒക്കെ അരയ്ക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരി അരച്ചതും ഉഴുന്ന് അരച്ചതും ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങയും ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടിയും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക നമ്മളിത് ഈ മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി നേരം നമ്മളിതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കരുത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉഴുന്ന് ചേർത്തേക്കണത് കൊണ്ട് ഇതിന് പുളി വരും ശരിക്കും ഇതിന് പുളി ഇല്ലാത്ത അപ്പം എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പുളിക്കാത്ത അപ്പം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക പുളിക്കാതെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പെസഹാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കലക്കിയെടുത്താൽ അപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ
അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തേക്കണത് സാധാരണ ഞാൻ കൽത്തപ്പം ചുടുന്ന ഒരു ഉരുളിയാണിത് അല്ലെങ്കിൽ അടി കട്ടിയുള്ള എന്ത് പാത്രം ആയാലും മതി സാധാരണ പഴയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്കും വിറക് വെച്ചിട്ടുള്ള അടുപ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് സ്റ്റൗവിലാണ് വെച്ചേക്കണത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം മാവ് കറക്റ്റ് ഒരപ്പത്തിനുള്ള മാവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒരപ്പത്തിന് കലക്കിയേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നാല് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിയിലോട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് ഞാൻ മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി കാലം കുറയ്ക്കണ്ട നടുഭാഗത്ത് ഒത്തിരി മാവ് വരാതെ സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പെസഹാക്കിയൊക്കെ ചുടുമ്പോൾ ചിലർ ഇത് പുഴുങ്ങിയാണ് എടുക്കുന്നത് ചില ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇതുപോലെയാണ് പിന്നെ ചിലർ മാവിലെ ജീരകം അതുമാതിരി ഏലക്കായ ഉള്ളികൾ ഒക്കെ അരച്ച് ചേർക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഉഴുന്നിൻ്റേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കയറി വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെസഹാക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓശാന ഞായറാഴ്ച കിട്ടുന്ന ഓലയുണ്ടല്ലോ കുരുത്തോല അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നടുക്ക് ഇതേപോലെ കുരിശിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂടിയെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് ഒരു സൈ ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സൂക്ഷിച്ച് മറച്ചിടണം വേണ്ട ഇതേപോലെ അങ്ങേ വശം കൂടി ആയി കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ കൽത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ വിറക് വിറക് കത്തിച്ച് നമ്മുടെ തീ വിറക് വെക്കണ അടുപ്പുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ അടിയിലും വിറക് വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ വലിയ വറകലം ഉണ്ടല്ലോ വറകലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വിറകുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലും തീ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യണത് ഞാൻ കണ്ടേക്കണത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മറച്ചിടൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അടിവശവും മോൾഭാഗവും ഒപ്പം ഒപ്പം വെന്ത് കിട്ടും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൽത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൽത്തപ്പം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാ